Pınar Hanım sizinle devam edelim. Şimdi az önce o Kadıköy'deki e, gösteriyle alakalı, yaşananlarla alakalı e, Sayın Akşener'in e, paylaşımını hatırlatmıştım. Kadınlar gününde bile gösteri izni vermeyenlerin ilginç bir şekilde göz yumduğu Kadıköy'deki terör propagandasında polisimize yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum diyor Meral Hanım. Ve yine İyi Partili e, vekiller terör propagandasını barış diye pazarlamanızda Kürt vatandaşlarımızın oyunun ipoteğiniz altında olduğunu zannetmenizde ayrı bir hadsizlik demiş örneğin. Yine e, Bahadır Erdem Hain terör örgütü PKK'ya terör örgütü diyemeyenler şunu unutmasın. Terör ya da teröristi savunup propaganda yapmak insan haklarının arkasına gizlenemez, savunulamaz ifadesini kullanmış paylaşımında. Şimdi e, bu açıklamalar e, kimi vatandaşlarımız için e, samimi e, olarak değerlendirilebilir, samimi olarak e, değerlendirmiş olabilirler. Neticede e, milliyetçi çizgide olduklarını, ülkücü gelenekten geldiklerini ifade eden bir e, siyasi parti, İyi Parti kuruluşundan bu yana böyle bir çizgisinin olduğunu ifade ediyor ve böyle bir kadroyla e, siyasi e, hayatında e, yola çıktı. E, ama bunun danışıklı dövüş olduğunu ifade edenler de var. Şimdi altılı masa ile alakalı değerlendirmelerini de dinledik Sayın Yayman'ın. İlk e, mesele ve kendisini milliyetçi olarak tanımlayan partilerden e, Meral Akşener'den çıkacak diyor. Sizin görüşünüz nedir? Hı hı. Yani ben aslında bu Millet İttifakı, bu altılı masanın e, temel olarak HDP ile e, hem varmış hem yokmuş gibi nasıl yapacağız? Hı hı. Bence en büyük e, şey e, strateji herhalde onlar açısından kurulduğu günden beri yani Millet İttifakı bu altılı masa her ne, ne, neyse ismi e, yani diyelim ki Saadet Partisi ile e, İyi Parti bunun için çok büyük bir gayret etmelerine çok büyük bir e, şey yapmalarına böyle işte masaydı, oydu, buydu, açıklamalardı vesaireydi, parlamenter sisteme geçiş, yol haritaları vesaire. Yani bunlara hani çok gerek yok. Çok zahmetli, zahmet ve gayret etmelerine gerek yok. Bence temel amaç HDP'yi hem yanımız, hem yanlarında tutup hem yanlarında hmm. değilmişi müthiş bir şekilde ortaya koyma gayreti ve stratejisi yatıyor diye düşünüyorum. O yüzden e, biraz önce sordunuz sayın vekilimize e, sizce kim ayrılır ilk önce? Bence e, zaten geçen haftaki gelişmelerden yola çıkacak olursak e, herhalde HDP ayrılır diye düşünüyorum. Hı. Niye diyeceksiniz? Yani Öcalan'a özgürlük istiyorlar zaten. Bugün de istiyorlar. Hı. O zaman da isteyecekler tabii ki. Peki yani bugün isterken Olamayacağını biliyorlar bunu. Yani bugün kesinlikle olamayacağını biliyorlar, hı hı. değil mi? Yani bir sürü e, hukuk olma, yani hukukun olmadığı, ha, yargının yerle bir olduğu vesaire üzerinde bir savları var zaten. O halde Öcalan'a özgürlüğü bugün e, istemiyor, istiyorsanız bile bugün olamayacağını biliyorsanız, o halde hı hı. siz bunu başka bir güne ve başka bir e, yerden istiyorsunuz. E, o, o yer ve e, zaman ve mekan. Tabii ki eğer amaçları 2023'ü kazanmak da olduğuna göre 2023'ten sonra eğer iktidar olurlarsa daha doğrusu ortak aday çıkaracağız diyor Sayın Sancar ve Sayın Pervin Buldan. Biz ortak aday konusunda mütabık kalmaya çok yakınız. Ortak adayı çalışabiliriz. Bu iş yani bu, bu noktayı çalışabiliriz, burayı çalışabiliriz. E, orta kaday neyi yönetecek Türkiye'de? Hı hı. Türkiye'de yürütmenin başı olacak. Değil mi? Adalet Bakanı'na atayacak. E, bütün yargı mensuplarına, Anayasa Mahkemesi, HSK olmak üzere e, belli oranda, e, belli sayılarda üyelerini e, bu Cumhurbaşkanı atayacak. Sizin orta kadayınız. Peki sizin orta kadayınız bu durumda e, Öcalan'la ilgili süreci ya da ne bileyim Kuzey Irak'ta, Suriye'de, e, Suriye'ye yapılacak bir e, harekatla ilgili fezleke konusunda hı hı. E, HDP ile Cumhuriyet Halk Partisi birlikte hayır oyu verdiler. E, o zaman bu hayır oyu veren e, ikiden bire mi düşecek yoksa ikiden üçe mi çıkacak e, o zaman 2023'ten sonraki hı hı hı hı. senaryolarda? Yani 
e, son derece kendileri açısından varmışı yok gibi, yokmuşu varmış gibi göstermek. Danışıklı dövüş dediğiniz konuda bence artık e, çok böyle danışıklı dövüş yapmalarına falan da Hı -hı. gerek kalmadı. Zaten HDP ile olan işbirliğinin büyük şehri İstanbul e, alınırken e, bütün simülasyonları yapın. E, HDP'nin olmadığı bir simülasyonda e, bu sonucun alınmasına Hı -hı. imkan yoktu. Yani Sayın Akşener e, kendi adaylarının sadece kendileri tarafından mı desteklendiğini düşünüyor? Hı -hı. Hayır. E, bugün İstanbul Büyükşehir'deki yönetim e, belli kadrolar, belli başkanlıklar e, değil mi? Yani HDP'de değil mi? HDP'nin e, örgütlerinde, teşkilatlarında giden insanlar şu an oralarda çalışmıyor mu? Yani bu bir işbirliği değil mi? Hı hı. E peki bugün İstanbul'u birlikte kazanıyorsunuz ve yönetimini birlikte yapıyorsunuz. E, Türkiye'yi e, kazandığınızda ne diyeceksiniz HDP'ye? Sen tamam seninle işin bitti mi diyeceksiniz? Eğer öyleyse bence o zaman hani bu, bugün onu konuşun. E, i̇şimiz bitti deyip kendilerine Güle güle mi diyeceksiniz? Onlar da tamam hadi işimiz, misyonumuz bitti. Sizin adayınızı destekledik. Tamam bizim hiçbir talebimiz yok mu diye geri mi çekilecekler? Yani hani bu kadar mı bir taraf bu kadar mı saf olur? Diğer taraf bu kadar mı e, akılcı oynayacak? Yani ben e, açık olmalarını tavsiye ediyorum. Samimi olmalarını tavsiye ediyorum. HDP ile işbirliği yapacak, yapıyorlar. Bunu da bence ilan etmeleri ee, en azından bütün kusurlarının yanında e, hani samimi olduklarını gösterir. Peki. Belki oradan bir prim elde edilir Peki. kendileri açısından. Furkan Bey sizinle devam edelim. Şimdi siz Türk siyasi tarihine e, çok hakim bir akademisyensiniz. E, mesela e, Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin yine e, malum siyasi hareketle işbirliği yaptığı dönemde almış olduğu seçim sonuçları ortada. Şimdi insanın aklına şu geliyor. Yani bu işbirliği çok görünür olduğu için artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut tabanında bir rahatsızlık kendini sandıkta hissettirir mi? Açıkçası pek çok insan da bunu merak ediyor. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'ne alternatif olarak kurulan partilerin yöneticileri de zaten bu argümanla siyaset yapmaya başladılar. Bir de şunu da sormakta fayda var. Mesela işte altı, altılı masadan bahsediyoruz. İşte zamanında Deva Partisi Genel Başkanı'nın da bazı açıklamaları oldu. Yani belli başlı konularda acaba e, siyasi partiler e, hangi e, politikaları takip edecekler? Her konuda anlaşabilecekler mi? Şimdi az önce HDP'nin talepleri diye bir barko paylaştı ki izleyicilerimizle. Mesela bu yerel yönetimlere özellik meselesi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Avrupa'ya yerel yönetimler özellikleri erkek şartının değil mi e, çekinceli maddelerini biz kabul edeceğiz diyor yıllar önce ki seçim vaatlerinden biriydi bu şimdi mesela bu konu masaya geldiği zaman oradaki e, liderler en başta e, Sayın Akşener e, nasıl bir tepki ortaya koyacak ya da koyacak mı ne dersiniz? Şimdi tabi siyasette özellikle e, makyavelist yaklaşımlar yani zafere giden her yol mübahtırın e, aslında bir tezahürünü belki burada görmek gerekir. Şimdi siz de arz ettiniz özellikle Türk siyasal hayatında şimdi ilk kurucu parti tabii ki Cumhuriyet'in kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün liderliğini yaptı. Daha sonra Atatürk'ün vefatından sonra İsmet İnönü'nün başa geçmesiyle beraber farklı bir Cumhuriyet Halk Partisi hı hı. E, görmeye başlıyoruz. Halktan uzaklaşan, bir, biraz daha kadro partisi olarak kendini gösteren ve Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden bölünmelerin işte Ecevit'le beraber ve diğer başka sosyal demokratların bölünmesiyle beraber başka bir sol anlayışın ortaya çıktığını görmekteyiz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle Atatürk'ün partisi olarak hep adlandırılması ama kuruluşundan itibaren de Atatürk'ün partisinden de ne kadar koptuğunu, halktan ne kadar koptuğunu da zaten siyasi tarih boyunca görüyoruz. Hı hı. Şimdi tabii ki bu dönem... Tabii şeyi de hatırlayalım bu arada e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Maltepe'de yaptığı mitingde hiç e, Atatürk, Atatürk posteri ya da posteri e, görselinin olmaması ve o e, kalpaklı Atatürk e, bayraklarının alana alınmaması ve bu noktada da vatandaşlarımızın gösterdiği tepkide e, hali hazırda hafızalardı. Buyurun. Şimdi zaten ben her zaman söylüyorum özellikle 
şimdi Atatürk'ü zırh yapmak veya Ruzet Atatürkçülüğü üzerinden aslında Atatürk'ün değerlerine aykırı hareket etmek de ayrı bir mesele. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde de bu tartışmaların olduğunu ve e, sizin de arz etmiş olduğunuz gibi orada Atatürk'ün bir bayrağını bile olmaması da zaten son derece manidar. Demek ki bu anlamda biraz bunun e, siyaseten bir kullanma, bir malzeme olarak da kullanıldığını görmek lazım. Ama tabii ki bu süreç tabii çok farklı bir süreç. Özellikle farklı altı ideolojinin veya farklı altı görüşün aynı noktada birleşmesi veya tam bir mutlak bir e, mutabakat zemin oluşturması son derece zor. Şimdi siz de ifade ettiniz burada özellikle şimdi Türkiye Cumhuriyeti üniter bir devlettir. Misak-ı milli sınırları belirlenmiştir. Ademi merkeziyet gibi yerinden yönetim gibi bir tarzı tamamen reddeden bir anlayışımız var bizim. Biz misak-ı milliden bakıyoruz olaya evet. ne olursa olsun. Hangi parti, hangi görüşten olursa olsun, misaki milliden bakmıyorsa eğer orada bir gayrimillilik söz konusudur ki hocam dediği gibi muhalefet, milli muhalefet olduğu sürece bir problem yok. Şimdi bu noktada tabii tarihi gene burada örnekler var. 1896 senesinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı'nda özellikle Osmanlı Devleti'nin parçalanması döneminde gizli bir toplantı düzenleniyor. Ve bu toplantıda şöyle bir cümle geçiyor. Bundan sonra Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra Birleşik Türk Cumhuriyeti kurulma fikri. Hı hı. Yani bugün Türkiye'de Birleşik Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulma fikri ortaya çıkıyor. Yani ne demek bu? Osman Devleti'nin parçalara bölünmesi, işte Ser haritasında olduğu gibi doğuda bir doğu, büyük bir Kürdistan, büyük bir Ermenistan, batıda bir büyük Helen devleti ve ortada küçük bir e, Türk varlığıyla beraber bunun bir federasyon şeklinde Birleşik Türk Cumhuriyeti haline getirilmesi. Daha sonra 1991 senesinde ünlü neokon, Amerikan siyasetine yön veren isimlerden Gran Fuller bir kitap yazıyor. Ve bu kitabında da özellikle e, Yeni Türkiye Cumhuriyeti ismi kitabın Birleşik Türkiye Cumhuriyeti isminin tekrar geçtiğini görüyoruz ibaresini. Yani Türkiye'nin, şimdi bir şey birleştirmeniz için önce parçalamanız lazım. Önce parçalayacaksınız ondan sonra bir araya getireceksiniz. Dolayısıyla bu tip e, belki de siyaset uzaklarla beraber Türkiye'yi bir şekilde Yine o 100 yıllık önceki plana dönen bir serf sendromu içerisine sokmak ki bunu dönem dönem zaten tazihinde görüyoruz Banu Hanım. Yani bunun şimdi hep diyorum ya dış siyasetle iç siyaseti beraber götürmek gerekiyor. Ve her sürecinde Türkiye'nin özellikle şöyle söyleyelim kendi etnik ve mezhepsel konularında ne zaman bütünleştirici birleştirici bir hale geldiğinde bu anlamda bir siyaseten bölünme tuzağına doğru da çekilmeye çalıştığını görmek lazım. Yani bu o hayal hala bitmedi. Türkiye'nin güneydoğusunda yerel yönetimi olan büyük bir Kürdistan kurulması. Bu sadece büyük bir Kürdistan o coğrafyayla alakalı değil. Bunun İran kuzeyi ile beraber, hı hı. bunun Suriye'nin kuzeyi ile beraber, hatta İran'ın Mahabat bölgesini içine alacak şekilde Doğu Akdeniz'e çıkışını sağlanması. Hı hı. Ve Doğu Akdeniz'e çıkışı sağlanması ile beraber Türkiye'nin işte bugün konuştuğumuz muhafif vatandan tamamen silinmesi. Şimdi Yunanistan meselesini değerlendireceğiz. Bunları yekün değerlendirmek gerekir. PKK'ya ilk kucak açan, hatta Asala'ya ilk kucak açan kim? Yunanistan. Yunanistan. EOKA Türkiye'ye karşı, onu da konuşacağız. EOKA, Türkiye, Türklere karşı kurulan, terör örgütünü kuran, başına kendi komutanını atayan, asker gönderen, para gönderen kim? Yunanistan. Şimdi harfleri değiştirilmesiyle veya e, Yunan milleti, çok yanlış anlaşılma olmasın, biz Yunanistan düşmanlığı da yapmıyoruz. Yunan Rum düşmanlığı da yapmıyoruz. Türkiye'ye karşı terör zihniyeti besleyenlere karşı mücadele yapıyoruz. O ayrımı da yapmak lazım. Şimdi dolayısıyla bu anlamda bu kavramları iç içe geçerek aslında tek amaç hizmet ettiğini görmekteyiz. Ve bunun iç siyasette eğer seçmen nezdinde bir tuzak oluşursa bu iş böyle biraz böyle güzellemelerle bu iş daha işte Türkiye'nin önünü açacak şekilde farklı yöntemlerle ortaya konursa işte bu Türkiye'nin önünde büyük bir felaket oluşturacağını görmemiz lazım. Çünkü bu noktada geçmiş dönemlerde özellikle e, parlamentoda yer alan ayrılıkçı grupların ve terörün özellikle sözcülüğünü yapan ayrılıkçı grupların hizmet ettiği nokta da buydu. Rahmetli Eşref Bittes, Coşkun Hocam çok iyi bilir. Rahmetli Eşref Bittes Özal döneminde... İlk yüksek rütbeli bir general olarak hı hı. gitti sınır ötesinde görüşmeler yaptı. Ve terör sorununu Kürt sorunundan ayıracak şekilde belli bir mesafe kat, kat etti. Sonra Silopi'ye giderken uçağa F-16, Amerikan f tarafından sıkıştırıldı, düşecek hale getirildi. Kendi eve gitti hanımına anlattı bunu. Amerikalılar niye bize bunu yaptılar? Biz onlara haber ver ne oluyor dedi. Hı hı. Aradan kısa bir süre geçti. Zahmetli Özal'a mektup yazdı. Sayın Cumhurbaşkanım dedi çekiç güç. İran kuzeyindeki terör gruplarına yardım dağıtıyor. Eğer önlem almazsanız, eğer bir şeyler yapmazsanız önüne alamayacağımız sonuçlara karşılaşabiliriz dedi. Ve aradan çok kısa bir süre geçti. Uçağı çok şüpheli bir şekilde düştü, düşürüldü ve şehit edildi. Şimdi dolayısıyla burada bu meseleler bu anlamda değerlendirilmedi. Ben buradan seçmenlerimiz, herkes özgür iradesi kullanacak ama tarihi gerçeklerle eğer gerçekliklerle olayları değerlendirirlerse 
nereye gideceğini aslında görebiliriz. Çünkü bu 100 yıllık plan, bu 100 yıllık şark sorunu, yeni bir şark sorunu aslında, yeni bir doğu sorunu imar edilmeye çalışılıyor. Ve bunun içerisinde muhakkak kafalarındaki o büyük Ermenistan ve içte geçmiş büyük Kürdistan hayallerinin olduğunu görmemiz lazım. Şimdi 100. yıllar önemlidir. 50 ve 100'lerdir aslında kırılma noktaları. 50 ve 100'lerdeki olaylara bakmak lazım. Çünkü şimdi Lozan'ın, o da bir tartışma. Lozan bitecek mi? Hayır Lozan bitmeyecek. Türkiye'nin kurucu anlaşması belli. Türkiye. Ama bunun üzerinden yeni bir Türkiye hayali, hayallerinin olduğunu görmek lazım. Şimdi bu misak milli görüşü, Ankara görüşü bunu temsil etmesi lazım. Herkes seçimi kazanmak ister. Hı hı. Ama seçim kazanmak için de milli, misak milli değerlerimizden ödün verirsek, o zaman biz işte o enkazın altında herkes kalır. Hı hı. Bunu da ciddi bir şekilde görmek lazım. Peki. Çoşkun Bey bir toparlama yapalım. Bir son analiz çünkü başka bir başlığa geçeceğim. E, TÜSİAD parantezi açacağız bir de buyurun. Toparlayalım. E, şimdi Furkan Hocam bıraktı yerden devam edeyim. Hani seçim kazanmak e, için işte misak milli veya hani bir takım e, milli menfaate ödün vermek gibi bir başlık açtı. Ben orada e, şöyle bir e, ekleme yapmak isterim. Ben bu yapılanı şu an uygulananı Öyle siyaseten veya seçim kazanmak maksatlı olduğu kanaatinde asla değil. Burada resmen dışarıdan bir provokasyon ve dışarıdan bir güdümle hareket eden bir siyasi, daha doğrusu o kılıkta görünen bir yapı var. Bir kere bunun altını çizmek lazım. Bu yapılan adı ne siyaset ne de bir siyasi rekabet. Doğrudan dışarı güdümlü, dışarıya hizmet eden ve Türkiye'yi de ele geçirmek üzere hareket eden yapıya taşeron olarak hizmet eden bir yapı var. Adını doğru koymak lazım. Şimdi... E, Tanrı kulu, e, hani hatırlayalım Amerika'nın ilk tepki verdiği konu bizim sihalarımızdı, ihalarımızdı. Neden? Çünkü durdurulamadığı takdirde e, Türkiye'yi daha da güçlendiren ve gerek Irak gerek Suriye'de bir takım kazanımlara götürecek bir sürecinde başlangıcıydı. Amerika bunun için her yolu denedi, ambargolar koydurdu, diğer ülkeleri devreye soktu, gözdağı vermeye çalıştı, ama içeride de bazı mekanizmaları harekete geçirdi. O mekanizmaların başında da Bende nereye kulluk ettiği çok net olan Tanrı Kulu sahnedeydi. Hatırlayalım o siyahlar konusu gündeme geldiğinde yani asla kabul edilmeyecek bir takım e, ifadelerle konuyu bambaşka yere getirmek istedi. İşte sivillere karşı kullanacak vesaire. E şimdi bu kişi altılı basadan bir takım atıflarda bulunarak taleplerde bulunuyor. Ortaklaşmalıyız diyor. Ortak bir çalışma üretmeli masa diyor. E de burada benim de ifade ettiğim Sayın Yayman'ın da az önce tescil ettiği gibi Yedili masayı görmekte büyük fayda var. Yani adını altını koyduk ama burada masanın her yerinde olan bir yedinci aktör var HDP. Peki HDP'yi nereye konumlandıracağız? HDP'yi bizdeki konumu belli. Hani PKK slash YPG slash SDG slash dedik devam edelim. HDP slash BDP slash ABD bunlar hep yan yana anmak lazım. Bunların hepsi ortak mekanizma. Adı farklı olabilir ve bu mekanizmanın ee, buradaki şu an aktif e, faaliyet gösteren yer bu masa. Dolayısıyla hani hep masa kim aday gösterir, kim ne yapar, kim nasıl pozisyonlar tartışıyoruz. Ama ben o tartışmanın da bana göre e, bir e, şu an için kısır döngü olduğu kanaatindeyim. Hı. Neden? Avrupa, e, Osmanlı'nın o çok güçlü olduğu dönemlerde, yani Avrupa'da o e, adaletin hüküm sürdüğü bütün dünyada huzurun olduğu yıllarda, Avrupa'nın bir takım emperyal yapıları kendi aralarında böyle kirli planlar yaparlarken iş birliğine giderken hep şu cümleyle bitirirlerdi. Biz böyle düşündük, biz böyle konuşuyoruz ama bir bakalım Osmanlı ne der bu işe. E şimdi bence Yedili Masa'nın da bunu dillendirmesi lazım. Biz böyle düşünüyoruz Kılıçdaroğlu aday mı şu ama bakalım Amerika ne der. Çünkü son nokta yok koyacak. Hani Biden'ın siyasetteki tavrı net. Hı hı. Müdahil olacağız ve destekleyeceğiz diyor. Şu an her ne kadar bu konu gündemden düşse de Amerika desteği çektiğini mi zannediyorsunuz? Hı hı. Ve Amerika bu konuyu seyrinden bıraktı zannediyorsunuz. Tamamen içinde. Ve gün ve saat geldiğinde belki de hiç konuşulmayan bir isim sahneye sürülecek. Ve Türkiye o isimle tanışacak. Dolayısıyla hani burada her ne kadar isimler konuşulsa da ben bu masanın e, böyle münferiten veya bir dağılma gibi bir sürece asla gitmeyeceği kanaatindeyim. Hı hı. Sonunda muhakkak doğrudan iktidarın hedef alındığı bir isim üzerinde mutabık kalacaklar. <gülüyor> Birileri bıraktıracak o ismi. <gülüyor> ha o isim Mansur Yavaş mı olur? E, Abdullah Gül mü olur? Bu tartışılır ama neticede bu masa bir ortak ada üzerinde anlaşacak. Çünkü <gülüyor> e, hem masa hem onu destekleyen yapı 2023'te arzu ettiği sonuca ulaşamadığı takdirde bir de ayağa kalkamayacak derecede yara alacaklar. Onlar bunun çok iyi farkında. 
Hani ben hep o denklemi kuruyorum. Gerçekten çok kritik bir süreçten geçiyoruz. E, bu siyasi yarışın sonunda yıkılan bir de ayağa kalkamaz dememdeki kasıt o. Çünkü Atatürk sonrasını hatırlayalım. De Furkan Hocam az önce çok güzel özetledi. Atatürk'ten sonra bir anda her şeyin geriye gittiği bir dönem başladı. Öyle de iyi uyuşturdular ki. Hiç anlamadan o varlıklar, o değerlerin hepsi bir bir gitti elden. E şimdi 2023 sonrası Allah korusun ters bir durumda ben benzer sürecin bu ülkeyi beklediği kanaatindeyim. Bu nedenle bana göre burada ülke ve millet olarak şu oyunu çok iyi görmeliyiz ya. Yani burada o beş benzemezin ağız birliği ettiği, beş benzemezin bir arada olduğu süreci iyi okumalıyız. Hı hı. Hangi güç, hangi akıl, hangi irade bunları bu noktada birleştiriyor da muhafazakar milliyetçi dediğimiz Meral Akşener'le bambaşka yerde alan HDP aynı çatıda buluşabiliyor. Hatırlayalım. Önceki seçim süreçlerinde lojman sandıklarından HDP'nin birinci parti çıktığını unutmayalım. Hı hı hı. Düşünebiliyor musunuz? Yani devletin kurumları, devletin güvenlik güçleri oradan mücadele ettiği terör örgütünün siyasi ayağı olan HDP'yi birinci parti çıkarttılar. Dolayısıyla e, bu oyunu sonunun nereye varılmak istediğini iyi okumak lazım. Peki. Son zamanlarda bir cümlede şuraya ekleyeyim. Çok ilginç çıkışlar oldu. Akşener'in çıkışını hatırlayalım. Ben başbakan olacağım diyor. Ya sistem bambaşka. Sen başbakanlıktan bahsediyorsun. Yeni bu denkleme dahil olan kişi de Davutoğlu. Hı hı. Çok ilginç. Başbakan olacağım diye birkaç gün önce yaptığı bir çıkış var. Ha o zaman acaba Amerika'nın eski zamanda olduğu gibi göstermelik bir cumhurbaşkanı aktif bir başbakan rolüne mi doğru süreç gidiyor veya götürmek istiyor bunu da sorgulamak lazım. Dolayısıyla burada bana göre 2023 siyaseten bir süreç ama daha çok bir kurtuluş mücadelesi olarak algılanmalı bütün millet tarafından. Çünkü Allah korusun dediğim gibi bu süreci atlatırsak bizi tutacak hiçbir güç yok. Peki. Ekonomik, siyasi ve askeri anlamda ama oyuna gelirsek ödeyeceğimiz çok bedel var. Peki.